ATP molekülüyle ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hücrede mitokondri organinde depolanır. ATP depolanmaz. Yapılıp yıkılır. ATP molekülü ADP molekülüne göre daha kararsızdır ki içerisindeki bağı kolayca yıkalım enerjiyi alalım diye ki bir molekülde enerji yükü varsa kararsızdır. Hücre dışına çıkamaz, hücreden hücreye taşınamaz. Teorik olarak doğru kabul edilen bir şeydir. Dehidrasyon tepkimesiyle sentezlenir. Yani ADP artı PI ATP artı H2O şeklinde bir denklemi var. Yapısında karbohidrat olarak ne bulunur? Riboz 5 karbonlu şeker cevabımız A seçeneği olur. Hayvan hücresinde gerçekleşmekte olan KVL olayları aşağıda gösterilmiştir. KVL olaylarıyla ilgili öğrencilerden açıklamalar yapılmış. Hangi öğrencinin yapmış olduğu açıklamalar doğrudur? K olayı sırasında su enzim kullanılır. Hocam yapımı sentezi bir dehidrasyon yıkımı bir hidroliz şeklindedir. L olayı fosforilasyondur. ATP sentezi fosforilasyon yıkımı defosforilasyondur. K olayı hücre içinde veya hücre dışında gerçekleşebiliyorken L olayı sadece hücre içinde gerçekleşir. ATP hücre içi bir moleküldür. Dışarıda ne yıkımı ne sentezini kabul etmiyoruz. Semih ve Arda doğru açıklama yapmış. Fosforilasyon sürecinde K, L ve M moleküllerinin miktarında meydana gelen değişim grafikte gösterilmiş. K, L ve molekülle ilgili hangileri doğrudur? K, ATP sentaz enzimi enzimin reaksiyonlar sırasında sabit kalmasını bekliyoruz. L inorganik fosfattır. Sonuçta fosforilasyonda ne yapıyorum ben? ATP sentezliyorum. Ortamdaki fosforları kullanarak dolayısıyla bunun azalmasını bekliyorum. ATP de artacaktır o zaman cevabımız E seçeneği olur. Bir öğrenci ATP molekülünün canlılar için önemli açıklamak için şemayı oluşturmuş. Şemada numaralandırdığı hangi olaylarda hata yapmış? Organik besin solunumla ATP'ye dönüşmüş. ATP sinirsel iletimde, kas kasılmasında, aktif taşımada kullanılır ama hidroliz ve difüzyonda kullanılmaz. Cevabımız C seçeneği olur. Tabloda fosforilasyon çeşitleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bilgilerin tamamı doğru değerlendirildiğinde desenlerden hangisi oluşur? Fotofosforilasyon ile ATP sentezleyen tüm canlılarda kloroplast bulunur. Hatalı bir ifade. Prokaryot bir canlı da fotofosforilasyon ile ATP sentezleyebilir. Substrat düzeyinde fosforilasyon sadece sitoplazmada gerçekleşmez. Krebs döngüsü ile mitokondrinin matriksinde de gerçekleşebilir. Oksidatif fosforilasyon kemosentez yapan canlılarda görülebilir. Oksidasyon, redüksiyon, kemosentez, oksijen ve oksijen solunum olabilir. Fotofosforilasyon ile üretilen ATP karbondioksit özümlemesinde kullanılır. Doğru bir ifade. Sonuçta burada sentezlenen madde işte aydınlık evre diyeceğiz ileride sonra ışığa bağımsız evre diyeceğiz. Orada kullanılabilir. Cevabımıza bakıyorum. Hocam örüntümüz C'deki gibi. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematize edilmiş. Buna göre ATP molekülü ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Karbon, hidrojen, oksijen, azot. Bakın azotlu organik baz, 5 karbonu şeker ve fosforlardan oluşuyor ki yüksek enerjili bağlar bunların arasında. Nükleotit yapılı olduğundan DNA sentezinde substrat olarak kullanılır. Hayır hocam DNA'da riboz değil deoksiriboz şeker bulunur. Bu DNA değil RNA sentezinde substrat olarak kullanılabilir. ATP molekülünde sadece glikozit ve ester bağların hidrolize uğraması sonucu enerji açığa çıkar. Hayır hocam esas enerji yüksek enerjili bağlardan çıkar. Tamam o bağların da enerjisi var ama biz ATP'yi buradaki enerjileri alabilmek için parçalıyoruz. Cevabımız yalnız bir olur. Aşağıda fosforilasyon çeşitleri verilmiş. Hangisi doğrudur? Bir numaralı olay tüm canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleşir. SDF glikolizde görülür. Glikolizi de aksi iddia edilmediği sürece tüm canlılarda ortak olarak kabul ediyoruz. İki numaralı olay sadece oksijen solunum yapan canlılarda gerçekleşir. Oksidatif, oksidasyon, yükseltgenme, redüksiyon, indirgenme, oksijen solunum, oksijen solunum kemosentezde görülür. 3 numaralı olay bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde gerçekleşir. Hatalı, fotosentez yapamıyorsa gerçekleşmez değil mi? 2 numaralı olayın gerçekleştiği bir hücrede 3 numaralı olay gerçekleşemez. 2 numaralı olay oksijen solunum ise 3 numaralı olayın sonunda da fotosentez oluyorsa bir bitkinin fotosentez yapan canlı hücresinde gerçekleşebilir. 1 numaralı olay ile üretilen ATP molekülleri karbondik sözümlemesinde kullanılır. Karbondik sözümlemesi fotosentez ya da kemosentezdir. Orada ATP bir önceki reaksiyonlarda yani besinin sentezlenmesinden önceki reaksiyonlarda sentezlenir. Mesela fotosentez için aydınlık evre, kemosentez için oksidasyon basamaklarında substrat düzeyinde fosforilasyon değil cevabımız A seçeneği olur. 
K hayvan hücresinde, L bitki hücresinde, M bakteri hücresinde gerçekleşebilen ATP sentezleme yolları ve bu sentezlenen ATP moleküllerinin kullanıldığı metabolik olaylar gösterilmiş. Bakın burası hayvan, burası bitki, burası bakteri. Buna göre K, L ve M hücrelerinden hangilerinde sentezlenen ATP moleküllerinin kullanıldığı metabolik olay yanlış verilmiştir. Oksijenli solunumla ATP sentezlemiş hayvan sonra bunun enerjisini glikojen sentezinde kullanmış. Doğru. Fotosentezle ATP sentezlenip protein sentezinde kullanamazsın. Onu fotosentez için kullanırsın. Oksijenli solunumla ATP üretilmiş. Sonrasında o ATP enerjisiyle trigliserit sentezi, nötral yağ sentezi yani bir dehidrasyon yapılmış. Doğru bir ifade. Dolayısıyla cevabımız B olacak. Klorofile sahip oksijenli solunum yapan bir bakteri hücresinde olaylarından hangileri gece gündüz aralıksız devam eder? Fotofosforilasyon ışık varsa olur. Ama oksidatif fosforilasyon mesela oksijenli solunumla ilgili ise ki solunum oksijenli olduğu verilmiş bu 24 saat olur. SDF de oksijenli solunumun içerisinde mesela Krebs reaksiyonlarında ya da glikoliz reaksiyonlarında olabilir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olur.